నమస్కారం సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా కోట్లాది మంది అయ్యప్ప భక్తులు మకర జ్యోతి దర్శనం కోసం శబరిమల వెళ్తూ ఉంటారు అసలు ఏంటి మకర జ్యోతి తీ విశిష్టత ఏంటి ఈ వివరాలు మనకి తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సో వీటి గురించి తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు అలాగే వారి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా మనకు చెప్పడానికి మనతో పాటు ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నారు సినీ దిగ్గజం రాజమండ్రి ఎంపీ మురళీమోహన్ రావు గారు సో ఆయన అడిగి డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నారు నమస్తే సార్ నమస్కారం ముందుగా మీకు భోగి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు శబరిమల వెళుతూ ఉంటారు నాకు తెలిసి ముప్పై ఏళ్ళుగా వెళ్తున్నారు అని విన్నాము సో ఈ ఇయర్ ఈ ఇయర్ యాక్చువల్ గా వెళ్ళలేకపోయాను దురదృష్టం వచ్చేతో నాకు లెఫ్ట్ లెగ్ లో లెగ్ మెంట్ టేర్ అయిందండి డాక్టర్స్ స్ట్రిక్ట్ గా కొండాకొద్దు అని చెప్పి చెప్పిన దాని మీద ఈ సంవత్సరం వెళ్ళలేకపోయాను కానీ మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మేము తెలుసుకోవడానికి ఒక విధంగా నాకు తెలిసి అయ్యప్పే మాకు ఇలా తెలియజేయడం కోసం పంపించాడు అనుకుంటున్నాం సార్ ఇక్కడ దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలుగా సంక్రాంతి పండుగ అనగానే అక్కడే ఉంటున్నాం ఎక్కువ ఈ సంవత్సరమే అక్కడికి వెళ్ళలేకపోవటం మూలంగా ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది అయితే మాల వేసుకోవటం మామూలుగా మేము వేసుకున్నాం ఈ నలభై ఐదు రోజులు కూడా మాల్లో ఉన్నాను మాల్లో ఉండి మా వాళ్ళందరినీ కూడా గ్రూప్ అందరినీ కూడా మొన్న అందరికీ కూడా ఇరుముడి కట్టించి అందరినీ కూడా అక్కడ పంపించడం జరిగింది నేను కూడా ఇరుముడి కట్టుకొని మొన్న ఈవినింగ్ రాజమండ్రి వెళ్ళి అక్కడ ఇరుముడి ఇద్దామని చెప్పి బయలుదేరి వెళ్ళాను కానీ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చనిపోయారనే వార్త తెలిసి వెనక్కి వచ్చేసి ఉదయం నిన్న ఉదయం ఇక్కడ ఫిలిం నగర్ టెంపుల్లోనే ఆ ఇరుముడి తెచ్చేసి మాల తీసి వెళ్ళి ఆ పార్థివ దేహం చూడటం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనే అవకాశం వచ్చింది కానీ దురదృష్టం అదృష్టం ఏంటంటే నిన్న ఉదయం మాల తీసేసి ఇరుముడి దించేసి దేవుడి గదు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ గుడి పూజారి గారు మా ఫిలిం నగర్ దైవ సన్నదానంలో ఉన్న పూజారి గారు ఒక మాట అన్నారు సార్ మీకు అభ్యంతరంగా నాకు లేకపోతే పదిహేనో తారీఖు బయలుదేరి నేను శబరిమల వెళ్తున్నానండి నా ఇరుముడితో పాటు మీ ఇరుముడి కూడా తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇస్తానండి అన్నారు ఇది నిజంగా అయ్యప్ప సామి నాకు ఇచ్చిన అవకాశంగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే అయ్యో ఈసారి వెళ్ళలేకపోయామే పోనీ అలా కాకపోతే కనీసం రాజమండ్రిలోనే ఇద్దామని బయలుదేరితే రాజమండ్రి కూడా వెళ్ళలేకపోయాం ఏమిటి ఇది ఎందుకు జరిగింది అని అనుకుంటే ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు ఆ అయ్యప్ప స్వామి నా ఇరుముడిని నువ్వు రాకపోయినా సరే నీ ఇరుముడిని నా దగ్గరికి రావాల్సిందే అని ఆయనే రప్పించుకుంటున్నారేమో అన్నంత ఆనందంగా ఉంది నాకు ఖచ్చితంగా అదే అయ్యి ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే జనరల్ గా మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒక్కసారి మాకు చెప్పండి సార్ ఎన్నేళ్లుగా వెళ్తున్నారు సార్ మీరు ఇది ఈ సంవత్సరం ఇది ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం అమ్మ ఒకటో సంవత్సరం నేను ప్రతి సంవత్సరం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మా పోలీస్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి లెటర్స్ తీసుకుని వెళ్ళటం అక్కడ అక్కడున్న పోలీస్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి దర్శనం ఉండి దర్శనం ఉండి అని చెప్పి వాళ్ళని పీడించి ఓటీ పది సార్లు అక్కడ దర్శనం చేసుకోవడం అనేది అలవాటు ఒకరోజు నా పోలీస్ ఆఫీసర్ గారు నాతో అన్నారు ఏమండి మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారు ఒకటి పది సార్లు దేవుడిని చూస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని మెచ్చి మీరు అడిగిన వరాలని ఇస్తారని అనుకుంటున్నారు దేవుడి దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి చూడటం కాదండి దేవుడు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ రావాలి అప్పుడు అది గొప్పతనం అండి అన్నారు ఎలా సార్ అన్నాను ఏం లేదు ఇక్కడ ఎంతో దూరం నుంచి పద వనయాత్ర చేసి పాదయాత్ర చేసి కష్టపడి ఒళ్ళంతా నెప్పులతోటి ఇక్కడికి వస్తారు ఇరుముడి నెత్తి మీద పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి తినడానికి ఏం ఫుడ్ దొరకదు సరైన ఫుడ్ ఇక్కడ అలా వచ్చిన వాళ్ళకి గనక మీరు వేడివేడిగా ఇంత భోజనం గనక మరి కడు కడుపు నిండా గనక వారు పెట్టగలిగితే దాని మించిన దాని ఇంకో దానం లేదంటారు ఇంతమందికి ఆకలి తీస్తున్న మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటే అయ్యప్ప స్వామి మీ దగ్గరకు వస్తాడు అని చెప్పి ఆయన చెప్పిన మాట మాకు చాలా గొప్ప మాట నిజం కూడా అన్నదానంలోనే అసలైన భగవంతుడు ఉంటాడు మిగిలిన దానం ఏ దానం ఇచ్చిన ఇంతేనా అనగచ్చు నాలుగు రోజులు ఏడుపడికి అది అయిపోద్ది కొంచెం అన్నం తినగానే చాలు అని అంటారు చాలు అనిపిస్తుంది అందుకని అప్పుడు నుంచి చేస్తున్నాం అండి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు మూడు రోజులు కూడా రోజు కనీసం పదివేల మందికి తక్కువ లేకుండా మేము అన్నదానం చేస్తాం అంటే మామూలుగా పంచపక్ష వర్ణాలు పెట్టకపోయినా ఒకే ఒక్క ఐటెం తయారు చేసేసి నిలబెట్టే వచ్చి క్యూలో అందరూ వచ్చేస్తూ ఉంటారు ఇస్తరి చేయటం ఇస్తరి నిండా పెట్టడం తింటాం వెళ్ళిపోవటం చేస్తారు ఈ సంవత్సరం కూడా ఇవాళ కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది ప్రతి నిమిషం నాకు మా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తే ఎలా జరుగుతుందని చెప్తూనే ఉన్నారు నేను భౌతికంగా అక్కడ లేనేమో కానీ మానసికంగా ఉంది ఆ స్వామి 
నా ఇరుముడి బాబు నువ్వు రాకపోతే మాత్రం నీ ఇరుముడి నేను రప్పించుకోనా అని చెప్పి నా ఇరుముడి రెండింటిని సేవల్ని రెండింటినీ అందుకుంటున్నాడు స్వామి ఇక్కడ నుంచే అయితే ఏంటి సార్ మకర జ్యోతి అంటూ ఉంటారు కొన్ని కోట్ల మంది భక్తులు వెళ్తూ ఉంటారు ఏంటి సార్ మకర జ్యోతి అంటే మిగిలిన దర్శనాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మకర సంక్రాంతి రోజున ఆ జ్యోతి దర్శనం అనేది ఆ స్వామి జ్యోతి దర్శనం రూపంలో దర్శనమిస్తారు ఆ రోజున అయ్యప్ప సంఘ తల్లిదండ్రులైన పందల రాజు గారు ఈ ఆభరణాలన్నీ కూడా వాళ్ళ ఊరి నుంచి తీసుకుని వస్తారంట మూసుకొని ఆ ఆభరణాలు వచ్చి ఆ జ్యోతి దర్శనం కాగానే ఆయన్ని అలంకరిస్తారు అందులో అలంకరించి ఆ గుడి ఒక్కసారిగా అట్లా ఓపెన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా జ్యోతి వస్తుంది ఆ తర్వాత అందరు కూడా ఈ ఆభరణాలు అలంకరించిన స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటారు ఆ కొద్ది క్షణాలు కొంచెం మూడు సార్లు కనపడుతుంది మూడు సార్లు ఒక్కోసారి ఐదు సెకండ్లు ఆరు సెకండ్లు చొప్పున మూడు సార్లు కనిపిస్తుంది ఆ క్షణం కోసం ఎంత ఎదురు చూస్తారో ఎంత ఎంత దూరం నుంచి అక్కడికి వస్తారో ఆ జ్యోతి దర్శనం కనపడగానే స్వామి ఏ సరళమయ్యప్ప అని రెండు చేతులు ఇస్తాయి ఎంత ఇదిగా ఒళ్ళు పులకరించిపోయి చేస్తారు అక్కడ అంత మంది భక్తులు ఒక్కసారిగా స్వామి ఏ శరణమయ్యప్ప స్వామి ఏ శరణమయ్యప్ప అనగానే అక్కడ ఉన్న కొండలన్నీ కూడా ప్రతిధ్వని చేసారు రిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చేసి అది అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి అనుభవించిన వాళ్ళకి ఆనందం తెలుస్తుంది తప్ప మనం టీవీలో చూసినా లేకపోతే ఇట్లా విడిగా చెప్పిన నిజమే అంటే వెళ్ళలేకపోయే వాళ్ళకి టీవీలో చూస్తే కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం చాలా మంది చాలా మంది వాళ్ళ రోజు ఈ క్షణంలో టీవీల దగ్గర కూర్చొని ఏ ఛానల్ లో వస్తుందో ఆ ఛానల్ తప్పకుండా చూస్తారు ప్రతి ఒక్కరు అదే విధంగా అది వచ్చే టైం కరెక్ట్ గా దేవాలయాల్లో కూడా హారతి ఇచ్చేసి అక్కడ కూడా దర్శనం చేసి చేస్తారు ఇప్పుడు మా కాన్స్టెన్సీ రాజమండ్రి ఉంది రాజమండ్రిలో అద్భుతమైన అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం కట్టారు గోదావరి రోడ్డున అక్కడ శబరిమలలో ఏ విధంగా చేస్తారో అన్ని కూడా అక్కడ చేస్తున్నారు అలాగే అయ్యప్ప స్వామి తండ్రి పందల రాజు గారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆభరణాలు తీసుకురావడం ఆ టైంకి అక్కడ జ్యోతి ఆభరణాలతో అలంకరించడం అక్కడ జ్యోతి దర్శనం కూడా వచ్చేటట్టు జ్యోతి వెలిగించింది చేయటం ఇవన్నీ కూడా అట్లా చేస్తారు ఇట్లా చాలా ఊళ్ళలో ఉన్నాయి ఇవాళ ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో అంతకంటే ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ గ్రామానికి వెళ్లినా సరే అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం దేవాలయము సాయిబాబా దేవాలయం లేని ఊళ్ళు లేవు అంత ప్రాముఖ్యత అనమాట ఇవాళ నలభై ఒక్క రోజుల పాటు మాల వేసుకుని నియమ నిష్టలతో ఈ నలభై రోజులు కూడా ఇది చేసి శబరిమల వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుని వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న అక్కడికి వెళ్లే వాళ్ళలో దాదాపుగా అరవై శాతం మంది తెలుగు వాళ్ళే మిగిలిన వాళ్ళు కేరళ వాళ్ళు ఉన్నారు తమిళనాడు వాళ్ళు కూడా బాగా నిష్టగా చేస్తారు కర్ణాటక ఈ నాలుగు స్టేట్లతో కనుక పోల్చి చూసుకుంటే నెంబర్ వన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా నియమ నిష్టలతో చేస్తారు అన్ని కూడా ఒక విధంగా ఆరోగ్య రీత్యా కూడా చూస్తే ఇది చాలా మంచిది ఎందుకంటే నలభై ఒక్క రోజుల పాటు కొన్ని నియమ నిష్టలతో పాటిస్తూ తెల్లవారుజామున సన్నీళ్లతో స్నానం చేయడం రోజు రెండు పూట్ల స్నానం చేయటం పూజ చేసుకోవటం ఒక్క పూట భోజనం చేయటం ఒక పూట ఏదో టిఫిన్ లైట్ గా తింటాం తర్వాత ఇక కోపలు తెప్పించకోకుండా ఉంటాం సిగరెట్లు కానీ మద్యపానం కానీ చేయకుండా ఉంటాం నేల మీద పడుకోవటం మూలంగా బాడీని ఒక విధంగా నలభై ఒక్క రోజుల పాటు ఒక మండలం పాటు ఓవరాయిలింగ్ చేసినట్లు అయిపోతుంది దాని మూలంగా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది చాలా మంది వాళ్ళ రోజున్న చాలా ఊళ్ళలో చూస్తే ఆ ఇంట్లో ఉన్న లేడీస్ ఎంకరేజ్ చేసి తమ భర్తలను సోదరులను తమ్ముళ్ళను కొడుకుల్లో మాలు ఎంచుతున్నారు కావాలి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ నలభై రోజుల పాటు వీళ్ళు మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా మరిచిపోయి పూర్తిగా దైవభక్తులు నిమగ్నం అయిపోయి ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఇల్లు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని ఇది ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు ఒక్కళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు విపరీతంగా వేసుకుంటున్నారు ఒక టైంలో జ్యోతి దర్శనానికి మేము వెళితే జనం చాలా లిమిట్ గానే ఉండేవారు కానీ వాళ్ళు చూస్తే ఏ రోజు నేను చూసినా కూడా లక్షల మీద జనం వస్తున్నారు అయితే ఓన్లీ వన్ డిఫెక్ట్ ఏంటంటే అక్కడ అక్కడ ప్లేస్ చాలా తక్కువ అవటం మూలంగా ఫెసిలిటీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మాకు మా చాలా మంది అక్కడ ఉండటానికి కాటేజ్ చేస్తారు వరకు సత్రం కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి టాయిలెట్స్ సరిగ్గా లేవు వీటి మూలంగా చాలా ఇబ్బందులు కరోలా ఉన్నాయి కానీ మరి ఎంతమంది అని వచ్చినా అన్ని శానిటరీ కండిషన్ సరిగ్గా లేకపోయినా ఏ సంవత్సరం కూడా దాని మూలంగా ఇదిగో ఇక్కడ ఈ వ్యాధి వచ్చింది ఈ వ్యాధి మూలంగా చచ్చిపోయారు అనేది లేదు యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోయింది బస్సు యాక్సిడెంట్లు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇన్న ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు అవ్వచ్చు అట్లా పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో కానీ ఈ శానిటరీ కండిషన్ మూలంగా 
ఇక్కడికి దర్శనం జరిగింది అవును మేము కూడా ఎప్పుడు వినలేదు నిజమే అయితే సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి జ్యోతి గురించి చెప్తుంటే ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది అయితే అంతకన్నా ముందు ఒక వన్ మినిట్ తను అమోఘ దేశపతి ఇట్స్ అప్కమింగ్ సింగర్ అప్కమింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యప్ప మీద ఒక పాట రాశారు తను ఈ మధ్యనే మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కూడా తనే చేశారు తనే రాయడం కూడా జరిగింది సో దాని గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒకసారి మీరు సెకండ్ టైం వేశానన్నారు మాల సెకండ్ టైం కే ఇంత మంచిగా మీరు అయ్యప్ప గురించి పాట రాయగలిగారు అంటే ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా ఏమన్నా మహిమలు జరిగాయా మీరు మాల వేసినప్పుడు మహిమలు ఇన్ ద సెన్స్ సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం కాదండి భగవంతుని నమ్ముకున్న వానికి నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా అంటే నాకు అంటే తెలుగు పైన కానీ అంత పట్టు అనేది లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే సాంగ్స్ అలా కానీ రాయాలి అనేటటువంటి సంకల్పం ఉంది ఆ స్వామి రాపించుకున్నాడు అంతే గ్రేట్ అంటే ఎవరు పాడారు ఈ పాటని పాట పాటను పాడింది వచ్చేసి స్పందన పుప్పాల అని చెప్పేసి తను అప్కమింగ్ సింగర్ అండి ఎలా ఉంది సార్ మీకు ముఖ్యంగా చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో మేజర్ గా భక్తి పాటలు ఎక్కువ ప్రతి భక్తుడు కూడా పాటలు పాడుతూ ఉంటారు ఆ పాటలతో పాటు కూర్చొని పక్కన ఉండి భజించి అందరూ వినిపించి అలాంటి పాట పాడలేకపోయినా పక్కన పాడే వాళ్ళతో ఉంటే వాళ్ళతో పాటు కలిసి లీనమవుతా ఉంటాం మనం కూడా పేదలు కదుతూ మనం కూడా పాడతాం అని ఆ పాటల్లో ముఖ్యంగా జేసుదాస్ గారు ఈ ప్రాముఖ్యత చాలా ఎక్కువ జేసుదాస్ గారు ఆయన ఒక హిందూ మతస్థుడు కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన అయ్యప్ప స్వామి గారి మీద ఉన్నటువంటి భక్తితో ఎన్నో పాటలు అసలు ఆయన రాసిన పాటలు ఎవరు రాసినట్టు అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష తీసుకున్నారు తీసుకున్న ఏ భక్తుడైనా సరే జేస్తాస్ గారి పాట వినకుండా నిజమే ఒక తిరుమల అనంగానే ఒక ఘంటసాల గారు ఒక ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి పాటలు ఎలా వినిపిస్తాయో అయ్యప్ప జేస్తాస్ గారు వెంటనే మనకి కళ్ళ ముందు ఒక టైమ్ లో వారి మతస్థులు కొంతమంది ఆయన బెదిరించారు కూడా మీరు వెళ్లి అక్కడ హిందూ దేవాలయంలో మీరు అక్కడికి వెళ్లి పాటం అది ఇది పద్ధతి బాగా లేదు అని అంటే ఆయన ఒకటే పాట చెప్పాడు ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ మతాలు ఏని ఉండటానికి వీల్లేదు అన్ని కూడా సమానమే నేను అన్య మతస్థుడిని అయినప్పటికీ కూడా నన్ను ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి దైవ సన్నిధానంలో దైవుడు దేవుడి దగ్గర కూర్చొని జ్యోతి దర్శనానికి ముందు నా పాటలు వినిపించే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు అంటే వారు నాకు ఇస్తున్న గౌరవం అది నేను ఆ గౌరవాన్ని వదులుకోదలుచుకోలేదు అలాంటిది ఏదైనా వస్తే మీరు నన్ను ఏ శిక్ష విధించినా నేను శిక్షకన్నా నా బాధ్యత అవుతాను కానీ అక్కడ పాడకుండా మాత్రం ఉండను అని చెప్పి అసలు జేసుదాస్ గారి పాట వినకుండా ఆయన నిద్రలేవరు ఆయన నిద్రపోతుంది ఆయన నిద్రపోరు అనేది ఇవాళ్ళకి కూడా ప్రతిది కూడా అంతకన్నా ఏం కావాలి ఆ పాట వినాలి విన్నాక ఎప్పుడు నిద్రలేస్తారు మళ్ళీ ఆయన పాట వినాలి విన్నాక ఆయన నిద్ర అంత ప్రాముఖ్యత ఆ పాటలకి ఎప్పుడు రాశారు మీరు ఈ పాట నేను ఈ పాట రాసింది నేను ఫస్ట్ ఇయర్ మాల్లో ఉన్నప్పుడు రాశానండి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ రాశాను అప్పుడు అనుకున్నాను కుదరలేదు ఈసారి ఖచ్చితంగా మాల్లో ఉన్నప్పుడే ఆ సాంగ్ కంప్లీట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో సాంగ్ చేసి వెళ్తున్నాను ఎల్లుండి వెళ్తున్నాను చివరికి రిలీజ్ చేస్తారా సాంగ్ ని ఇప్పుడే ఇది ఫస్ట్ టైం రిలీజ్ చేయడం గ్రేట్ ఓకే అయితే సార్ ఇంతకు ముందు మీరు ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు అయితే వసతి గురించి చెప్పారు ఎంతో కోట్ల మంది వస్తారు నిజమే భక్తిలో భక్తిని బట్టి అక్కడ ఏమీ జరగకపోవడం నిజంగా అదృష్టం కానీ ఎందుకు సార్ అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు దాని మీద ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ కూడా వేశారు బోటా సింగ్ గారు నాయకత్వంలో ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ కూడా అక్కడికి వచ్చి అక్కడ పరిస్థితులన్నీ కూడా అధ్యయనం చేశారు మేజర్ గా అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా చిన్న ప్రదేశం అది కొండల మధ్యలో ఉంటుంది చుట్టూ అంతా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అక్కడ ఏమాత్రం హంగుళం కావాలన్నా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో తీసుకోవాలి అంటే దానికి చాలా ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్మాలిటీస్ ప్రకారం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకుంటున్నారో దానికి రెండు రెట్లు స్థలాన్ని ఇంకో చాటు ఇవ్వగలగాలండి వాళ్ళు ఇస్తేనే ఇది ఇస్తారు అనమాట అక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే వాళ్ళు ఇవ్వట్లా ఇప్పుడు వరకు కూడా ఇవ్వకపోవటం మూలంగా కొత్త కొత్త బిల్డింగ్స్ కట్టాలంటే కట్టడానికి అవకాశం ఉండేది ఇవాళ వాళ్ళు గనక అక్కడ శబరమలై కొండ మీద గనక సన్నిధానం దగ్గర గనక ఎవరైనా స్థలం ఇస్తాము అంటే 
కాటేజీలు కట్టడానికి ఎంతో మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇవాళ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇద్దరు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు వీళ్ళకి ఎక్కడో దూరంలో ఇస్తున్నారు పమ్మా నది అవతల ఎక్కడో ఇస్తున్నారు అక్కడ ఇచ్చిన ఉపయోగం లేదు పైన ఇవ్వాలి ఆ పైన ఇవ్వడానికి వాళ్ళ దగ్గర స్థలం లేదు అది ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని గమనించి ఆ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుని ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ నుంచి కొంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయించి అది ఇస్తే ఎంతో మంది కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది ఫుల్ గా కట్టచ్చు లేకపోతే తిరుపతిలో కూడా అంతే అన్ని దేవస్థానం కట్టింది కాదు ఎంతో మంది భక్తులు కట్టించినవి అలా కట్టించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అది గనక జరిగి ఎవరికి కాటేజ్ కావాలన్నా దొరికేటట్టు ఎవరు చౌటీలో ఉండాలన్నా ఉండేటట్టు వసతి కల్పించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అది లేక చాలా మంది చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చాలా మందికి ఏమి లేకుండా ఆ నడి రోడ్డు మీదే చిన్న సిద్ధపుట ఏదో వేసేసుకుని అక్కడే కూర్చొని అక్కడే పడుకొని అక్కడే తిని అక్కడే బాత్రూమ్ వెళ్ళి అన్ని అక్కడే చేసేస్తూ ఉంటారు ఆ విషయంలో మాత్రం చాలా డెవలప్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇందులో చర్య తీసుకుని వెంటనే అక్కడ వసతి ఏర్పాట్లు ఇంకా ఇంకా చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అయితే ఇప్పుడు అవే తిరుణాభరణాలు అని ఇప్పుడు ఆభరణాలు పందల రాజు గారు తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ పందల రాజు వంశం వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకురావాలి అది అది ఎవరు తీసుకొస్తారు అనే వాళ్ళు వన్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు కొన్ని నియమాలు నిష్ఠలు పాటిస్తూ వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకురావు ఒకసారి ఎత్తుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దించకుండా తీసుకురావాలి ఆ కొండల మీద ఆభరణాలు తీసుకొచ్చి ఆ యాతన చూడటానికి కూడా ఎంతో అక్కడ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎంతో రెచ్చిపోయి చూస్తూ ఉంటారు కొంతమందికి అవకాశం ఉంటుంది కనపడదు కొంతమందికి కనపడదు అక్కడి నుంచి ఆ ఆభరణాలు వచ్చి దేవుడికి అలంకరించగానే ఆటోమేటిక్ గా జ్యోతి దర్శనం రావటం దర్శనం రాగానే మీరు ఇన్నేళ్లుగా మీరు వెళ్తున్నారు కదా సార్ మీరు ఎప్పుడన్నా ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నట్లు అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు చాలా మంది చూడాలన్న తపనలో ఉంటారు మీరు బాగా ఇబ్బందులు పడిన క్యూలు ఉంటాయండి ఆ క్యూలో వెళ్ళాలి ఓ సంవత్సరం అట్లాగే క్యూలో వెళ్ళలేకపోయాం తెల్లవారులో ఆ క్యూలో తల మీద ఇరువుని పెట్టుకుని అలాగే ఉండిపోయాం ఇప్పటికీ చాలా మంది చాలా మంది తెల్లవారులో అట్లా లైన్ లో ఉండిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కొద్ది రోజులైన తర్వాత మేము సెలబ్రిటీలు అవటం మూలంగా కానీ పొలిటికల్ గా తెలుసు మూలంగా కానీ ఇక్కడ నుంచి డీజీపీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లెటర్స్ తీసుకొని మేము మేము అక్కడికి వెళ్తాము పోలీస్ ఎస్ కార్డ్ కూడా పెట్టించుకొని పంబా నది దగ్గర నుంచి పోలీస్ ఎస్ కార్డ్ తో అక్కడికి వెళ్ళి మేము అక్కడ కొన్ని డొనేట్ చేసినవి ఉన్నాయి అవి మాకు సంవత్సరానికి ఆరు రోజులు ఎనిమిది రోజులు అని మాకు ఇస్తారు అదే పర్మిషన్ అందరూ స్టే చేయడానికి సో అవి మేము ఉంటాయి కాబట్టి మేము మా దాని ప్రకారంగా మేము వెళ్ళి మా కాటేజెస్ లో మేము ఉంటూ ఈ పోలీస్ పర్మిషన్ తో పైకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా వెళ్ళగలుగుతున్నాం అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నిజంగా మా చెయ్యి ఫైవ్ స్టూడియోకి వచ్చి ఈసారి మకర జ్యోతి గురించి ఇంత చక్కగా మాకు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి మహిమల గురించి తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మురళీ మోహన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ముఖ్యంగా అందరికీ కూడా ఈ జ్యోతి దర్శనం చూసుకోండి అందరూ కూడా పవిత్రలు కావాలి అందరిని కూడా అయ్యప్ప స్వామి వారు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని మీ బంధుమిత్రుల్ని అందరినీ కూడా చల్లగా చూడాలని అలాగే తెలుగు రాష్ట్రం ఇవాళ రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయింది నాకు కూడా ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ బంగారు తెలంగాణగా ఇక్కడ అలాగే స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ గా అక్కడ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా పోటీ పడి బాగా తెలుగు వాళ్ళందరి యొక్క గొప్పతనాన్ని సాటేటట్టుగా చేయాలని అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు అందరికీ కూడా వసతులు కల్పించడంలో కూడా ఇరు ప్రభుత్వాలు కూడా సహకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ అమోక్ దేశపతి గారు ఇంకా ముందు ముందు కూడా మీరు ఇలాగే మంచి మంచి ఆల్బమ్స్ అవి రిలీజ్ చేయాలని కెరీర్ మంచిగా ఉండాలని మా టీవీ ఫైవ్ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇది మకర జ్యోతిపై స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్